Olá, hoje eu vim fazer minha maquiagem do dia a dia, um Vogue Makeup Tutorial. Vamos lá? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e hoje eu vim fazer uma maquiagem do dia a dia, a maquiagem que eu estou mais usando nesses últimos dias, que eu tô gostando bastante. Eu até já mostrei lá no meu Instagram, se você não me segue, é Gil Moreira Make. E vai lá que eu tô postando conteúdos bem legais todos os dias. E hoje eu vim fazer uma maquiagem bem dia a dia, assim... Bem no estilo daquele canal aqui no YouTube da Vogue. Vocês já viram o canal da Vogue de, me de make-up, de maquiagens que as blogueiras, que as famosas estão fazendo? Então eu achei bem legal essa ideia. Eu já vi também algumas outras blogueiras fazendo esse vídeo. Então eu também vim trazer a minha versão de maquiagem para o dia a dia. E... Então vamos lá. Só não tem aquele banheiro lindo, né? Que tem lá no, no canal. Elas... Ficam fazendo maquiagem ali no banheiro, com aquele banheiro bonito, bem capa de revista, bem vogue mesmo. Então aqui não vai ter, mas <risos> eu vou mostrar pra vocês a minha maquiagem que eu tô usando muito no dia a dia e estou gostando. Então vem comigo, espero que vocês gostem. Eu vou preparar a pele, eu vou prender aqui meu cabelo primeiro. Coloquei até aqui umas presilinhas pra aparecer... Bem da Vogue mesmo. <risos> e eu vou começar hidratando a minha pele. Eu tô gostando bastante desse hidratante aqui da Elf. Tá? O hidratante da Elf, ele tem um ácido hialurônico. Ele tem... Ele é bem assim, ó. E ele é bem gostosinho. Vou espalhar aqui em todo o meu rosto. Eu vou fazer a maquiagem bem no começo mesmo, igual elas fazem. E eu vejo que elas gostam bastante de aplicar produtos com as mãos, né? Eu não gosto. Então, vou fazer assim do meu jeito mesmo. É a minha maquiagem pro dia a dia. Então, eu vou usar esse hidratante com cor da Essence. Eu tenho gostado muito desse hidratante com cor. É a minha cor é 030 Neutral Ivory e ele tem ácido hialurônico, tem aloe vera, ele é um hidratante bem legal, bem interessante. Ele vem assim, olha só. Vou aplicar com essa esponjinha que ela já está úmida, tá? Vem aplicando aqui em todo o rosto. Vou aplicar mais um pouquinho. Ele é um hidratante bem leve, bem bom mesmo pro dia a dia, assim, dá uma cor, já deixa com uma cara boa. E olha só como fica esse hidratante, uma cobertura bem leve, bem bonita, assim, deixa a pele bonita. E agora vamos pro corretivo, eu vou aplicar esse corretivo aqui da Maybelline. Nossa, gente, eu adoro esse corretivo e eu tava sem ele já há algum tempo. Eu já usei muitos desse, eu gosto bastante, é um ótimo corretivo. Só você girar aqui, que vai saindo aqui em cima. E ele é bem hidratante, bem gostosinho, ele não é uma cobertura alta, ele é na medida, sabe? Você consegue fazer até a pele todinha só usando ele. Até passei muito, e vou vir espalhando com a esponjinha. Olha só, aplicado já o corretivo. E agora, depois que eu faço a pele, eu tô gostando de vir pra sobrancelha. Porque daí eu deixo a pele ir secando e os produtos aqui agindo e é, parando na pele, né? Eu vou usar esse lápis aqui da Benefit. Esse daqui é o Goof Proof, tá? A minha cor é o 03, é, a minha cor é o 03, e eu venho aqui, eu pentei o primeiro sobrancelha, e tiro aqui o produto, olha, uma canetinha assim, e venho corrigindo só as falhas mesmo. Nada muito marcado, destacado, porque eu não gosto. Então, eu já fiz aqui a sobrancelha, bem levinho mesmo. E agora, vamos pro restante da pele. 
Eu tô gostando de usar esse trio aqui de blush. Esse trio aqui de blush do Boticário. Vou pegar aqui um pincel grandão mesmo. Eu misturo as duas cores. E venho fazendo um contorninho do começo da minha orelha em direção à minha boca. Mas é bem de leve mesmo. E um pouquinho aqui na testa. E agora de blush, vou pegar um pincelzão. Eu tô gostando muito de aplicar esse blush aqui da Too Faced. Esse daqui é o Cherry Bomb. Daquela coleção de frutas e tal. Ele é um blush lindo. Vem esse duo aqui. Um é mais pro pesseguinho e outro é mais vermelhado. E ele tem um brilho muito, muito lindo. Olha só. Olha isso, que blush mais lindo, gente. Sério. Tô apaixonada por esse blush. Ele tem uns brilhos, assim, dourados. Fica muito lindo. E agora o que não pode faltar, né, é o iluminador. Eu gosto, tô gostando também desse iluminador aqui da Becca. Esse daqui é o Opal, da Becca. Infelizmente, a Becca já fechou, né? Não sei se ainda tem alguns produtos. Talvez tenha ainda alguns produtos da Becca. E esse iluminador aqui, realmente, ele é muito, muito lindo. Aí, eu aplico ele aqui um pouco acima do blush. E venho dando uma iluminada. E aplico já aqui também abaixo das sobrancelhas. E com esse mesmo pincel, eu venho tirando a marcação aqui do corretivo, da base. E já dá uma iluminada. E prontinho, gente. Essa é a pele. E agora, para os olhos, é algo muito simples. Eu tô usando, tô gostando bastante desse lápis aqui da MAC. É um lápis marrom normal, tá? Esse aqui se chama TED. TED é um marronzinho que tem uns microbrilhos. E ele fica lindo. E eu gosto de aplicar ele onde? No olho, é claro. <risos> Mas como? Eu gosto de fazer um tracinho aqui em cima. Como se fosse o um delineador. E também aplico aqui na linha d'água. E eu aplico um pouquinho fora. Do outro lado a mesma coisa. Prontinho, já apliquei aqui no olho. Daí agora eu venho com o um pincel, deixa eu pegar aqui. Um pincel assim, fofinho, um pincel de aplicar sombra mesmo, normal. E venho esfumando esse lápis. Bem rente aqui, para não espalhar muito também. E a mesma coisa aqui em cima. Se carimbar aqui, não tem problema. Você vem com a esponjinha, vem tirando o excesso, mas é normal. Acontece, né? Para quem tem a pálpebra mais caidinha, igual a minha. Daí prontinho, já cria ali um olho mais destacado e não tão preto, né? Como se fosse o lápis preto, então o marrom deixa um pouco mais suave. E agora eu venho com muitas máscaras de cílios, muitas camadas. Eu vou usar essa daqui da L'Oreal, a Air Volume. <risos> Olha só que, embala que embalagem linda, gente. Ela é rose gold, ela é muito boa essa máscara. E voltei aqui com a máscara de cílios já aplicada, olha só, gente, o volume que ela dá, muito boa essa máscara. E para os lábios, para terminar, eu tô gostando muito de aplicar esse lápis aqui da MAC, ele se chama Real. <risos> Real. Esse aqui eu faço um contorno. E agora eu venho com esse batom lindíssimo também da MAC, ele se chama More de Mer, ele é esse 
lindo aqui, gente. Eu amo esse batom, ele é muito maravilhoso. Ele é da coleção Pounder Kiss Liquid Lip Color. E ele é muito bom, ele é muito bonito. Tem uma... Ele parece realmente, assim, um pozinho que você tá passando nos lábios. Ele deixa uma cor linda. Olha isso. E prontinho, gente. Olha só como ficou a maquiagem. Uma pele bem glow, do jeito que eu gosto, bem natural. Uma maquiagem super fácil de fazer, que você pode também adaptar para os seus produtos que você mais gosta. E é isso, gente, a maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A maquiagem, minha maquiagem, né, do dia a dia pra Vogue. <risos> Quem sabe um dia, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Comenta aqui o que você achou e também me siga lá no Instagram que eu estou postando dicas pra vocês. Então é isso, gente. Obrigada e até mais. Tchau, tchau!